السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکل امت جعلنا من سکل لیسکر اسم اللہ صدق اللہ العظیم شکریہ درشک منڈولی دیشے کمبا پروباشے کاسے کمبا دورے جے جے کھان تے کے آسکری آلو سنٹی آپ نارا دیکھ چن قربانی یہ وہ آکی کا بیشائی شمبور کے ایس ایس ٹی بی کشتیار پکھو تے کے امار پکھو تے کے انتریق مبارک بات و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ آشکری شبائی بھالو اچھن امی و الحمدللہ بھالو اچھن تھلے چلون امر آس کے قربانی و آکی کا بیشائی نی آلو سنائی قربانی تحاش شمبور کے امر جانی شبائی کم بیشی جانی قربانی ری تحاش اللہ رب العالمین کو بیتر اکران الکریم سورہ حجر چوتریش نمیت اللہ پاک بلسو ولیکل امت جعلنا من سکل یسکر اسم اللہ اللہ رب العالمین آتیر بیتر بجت چھن جامی پتیک شمپرو دائر پتی قربانی آبو شکری تحلی قربانی پتیک تی جاتی رو پرے اشت چھن قربانی ریتی ہاں شمپر کے امرا کوم بیشی شوائے امرا جانی کرون قربانی ریتی ہاں شمپر کے جدی امرا جانتے چاہی پر جو دادو ملہ صلی اللہ میں جکتے کے شروع کرے پودن تو اما دیر پتی قربانی اشت چھن تی قربانی شمپر کے امرا کوم بیشی شوائے جنے جانی یہ بانگ جنے رکھے چھن شمانی تو درشک ستا امی اپنا دیر کے قربانی ریتی ہاں شمپر کون ایک لمبا آلو سنا چھتی کے جابنا अनेक भाई कुरबानी विषय जानते चे चे शेजों नो आज के कुरबानी विषय नहीं आज के आकिका विषय नहीं आमी आपका दिशा में चे चे शुभिये और दर्शक मंडोली आदमला सल्ला में द्वितीय शंतन अबील काबिलेर इतुरे कुरबानी शंपर के अमराई तिहार जानी एक भाईर कुरबानी कुबल हुए चार एक बार कुरबानी कुबल हुए नहीं � बोल आमार कुर्बानी को बोल है ना ये जो ना भी तुम्हारे हत्ता को बोल लेन जब जी भाई कुर्बानी को बोल है इसे शेखा बोल से तुम्हें अल्लाह की भाई करो संजोग हो कारण अल्लाह जाके पसंद तो करे अल्लाह जाके भालो बाशे न अल्लाह ताला जाके पसंद तो करे तारी कुर्बानी को बोल ताहले इतिहास हमरा बुस्ते और जो अम्मा जाना इशारा सिद्धि करा दिया अल्लाह हु तलान हो ठीक है बोलनी तो तीन बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सिंह कुर्बानी दिन जो तू पियो उन लोग बादो तार से बिशी पियो जावे करा और तब कुर्बानी करा ये दिन ही शब्द से बिशी पियो हो चल लार का से कुर्बानी करा तेरे कुर्बानी ठहरते अ इशांपर के अमरा जानी शुक्रियो दर्शक मंडली कुर्बानी होच्छे वाजिब कादेरो पुरे ना बालिक देरो पुरे जा अपर्त बायस अपर्त बायस जा देरत पागुल पोतीबंदी एकुन पोतीबंदी दिल भीतरे दूसरे दिता भें एक तुम पोतीबंदी किन्तु दार कोटी कोटी टका ये पोतीबंदी ना जे चोलते पारे ना फिर तुम्हारे ना ठीक मोतो अतो बा पागल, अतो बा बॉयस ऑल पो, इशो व्यक्ति रोपरे कुर्बानी, जादेर समुद्र तो नेता देरोपरे कुर्बानी वाजी ना, कुर्बानी वो व्यक्ति देरोपरे वाजी, बाले घुटे हो भी, पाप तो बॉयस होते हो भी, ये बंग भालो होते हो भी, जार समुद्र तो आते, जिनी कुर्बानी दियार मतों, जार समुद्र तो � छाड़े बांनो भरी रोको ये पूरी मान संपद जार का सेसे तारों पर कुर्बानी हुआ था अखुन अमादेर वर्तमान समाजे वर्तमान बाजारे छाड़े बांनो भरी रोको और दाम होते हैं खूब बेशे लोग पैतल लिस्ट से सुन लिखा दर्ता का तल ये पूरी मान टाका जार एक बस सुरी इधर आजार नमाज जार आग पूजन तो अपना 
কমপ্লিট করার পরে এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আপনার কাছে মাল হোক আর টাকা হোক এই পরিমাণ যদি সম্পদ আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনার উপর কোরবানি ওয়াজ আমরা মনে করি যে আমাদের তিন লাখ পাঁচ লাখ অনেক টাকা ঋণী আছে আমার ঘরে তো এক লাখ টাকা আছে কিন্তু আমি তো পাঁচ লাখ টাকা ঋণী ওই কথা বললে হবে না ইসলাম ইসলামের গতিতে চলবে কোরবানিটা হচ্ছে ওয়াজিব আমাদের ভিতরে আরেকটা ভুল ধারণা আছে সমাজের ভিতরে অনেক মানুষ বলে থাকে যে আকিকা না দিলে কোরবানি হবে না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আকিকা একটা বিষয় কোরবানি আর একটা বিষয় আকিকা হচ্ছে সুন্না আর কোরবানি হচ্ছে ওয়াজি এই জন্য কোরবানি আপনাকে দিতে হবে আমাদের ভিতরে আরেকটি রেওয়াজ আছে যে কোরবানি দিতে পারি কিন্তু নামাজ সালাত আদায় করতে পারি না হাসল লিলি রব্বি কেওয়ান হার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা কাউসারের ভিতরে বলছেন সলাত আগে কোরবানি করে আজ আমাদের সমাজে একটা রীতি কোরবানি দিয়ে কিন্তু সলাত কায়েম করি সলাত আদায় করি না সম্মানিত সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আলাপাকের কাছে শ্রেষ্ঠ দাঁত হচ্ছে সলাদ অর্থাৎ নামাজ এই নামাজ যদি আপনি আদায় না করে কারণ আলাপাক সলাতের কথা আগে বলেছে নামাজের কথা আগে বলেছেন তারপরে কোরবানি বুঝতে পারলাম যে আমার জীবন আমার মরণ আমার নামাজ আমার কুরবানি যা কিছু আছে সব আল্লাহ তালার জন্য এই জন্য কুরবান প্রত্যেকটি জায়গায় দেখবেন সলা থাকি তারপরে নামা কুরবানি এই জন্য কোরবানি বিষয়ে আমরা অনেক জানা জানি অনেক জানতে পাই শুনতে পা কিন্তু কোরবানি বিষয় সম্পর্কে এ বিষয়ে আমরা যদি জানতে চাই আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতরে বলছেন জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম থেকে এই সম্পর্কে আমরা কোরবানির একটি গুরুত্ব মাসলা সম্পর্কে আমরা জানি গুরুত্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানি হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তার সন্তানকে কোরবানি করে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক তার কোরবানি কবুল করেছে আল্লাহ পাক তার সন্তানকে ছিয়াত্তর বছর বয়সে আল্লাহ পাকের কাছে চেয়েছিলেন রব্বি হাবলি মিনা সোয়ালিহি হবার সরনা হুগুলা মিন খালি আল্লাহ পাকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে আল্লাহ আমাকে একটা নেক সন্তান দান কর নেক সন্তান দান করো যে সন্তান ধৈর্যশীল সহনশীল হ আল্লাহ পাকের কাছে চেয়েছিল ছিয়াত্তর বছর ছিয়াশি বছর বয়সে আল্লাহ পাক কবুল করেছেন হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহ পাক স্বপ্নই তার মাধ্যমে তাকে দেখালেন যে তোমার প্রিয় বস্তুটি কোরবানি করে তিনি অনেক কোরবানি করেছেন কিন্তু কোনো কোরবানি আল্লাহ পাকের কাছে গ্রান শেষ প্রান্তে প্রিয় বস্তুটি তিনি বুঝতে আর বাকি রইল না তিনি বুঝলেন আমার একমাত্র প্রিয় বস্তুটি আমার সন্তান আমার কলিজার টুকরা ইসমাইল আল্লাহ সাল্লাম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম প্রিয় বস্তুটি তার সন্তান তাকে যখন সে চলাফেরা করতে পারছেন কাজ করতে পারছেন হাঁটাহাটি করতে পারছেন হরজত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম আজকের আয়তের ভিতরে তার সন্তানকে রসিদ করলেন বাবা আমি স্বপ্নই দেখছি তোমাকে জবাই করতেছে অর্থাৎ কুরবানি করতেছে কেমন সন্তান কেমন পিতা আলাফা কি সন্তানের ভিতরে ভালোবাসা মহব্বত সৃষ্টি করেছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এখান থেকে আমাদের বোঝা যায় সন্তান যেমন পিতা ও তেমন আজ আমাদের সন্তানগুলো পিতা মাতার কথা শোনেন পিতা মাতাও সেইভাবে সন্তানকে গড়তে পারে না তাকে বললেন যে বাবা আমি তোমাকে জবাই করতে চাই অর্থাৎ কুরবানি করতে চাই আর যদি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম যখন এই কথা বললেন সন্তান ইসমাইল আল্লাহ সাল্লাম বললেন আব্বা আপনি যদি এই স্বপ্নই দেখে থাকেন আল্লাহ তালা যদি আপনাকে অর্ডার করে থাকেন অবশ্যই আপনি পালন করবেন অবশ্যই আপনি পালন করবেন অবশ্যই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবেই পাবেন সুবাহানন্দা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এখান থেকে বোঝা যায় সন্তান আল্লাহ পাক কবুল করেছেন পিতাকেও কবুল করেছে আল্লাহ পাক তাদের মনের 
নিয়ত কবুল করেছে কেন প্রত্যেকটি কাজ হচ্ছে নিয়ত নিয়তের উপরে নির্ভরশীল আপনি জানেন যে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে নিয়ত আপনি নিয়ত যদি গড়বাদ হন তাহলে আপনার কুরবানি হবে না ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানি লম্বা ইতিহাস সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে আমাদের প্রিয় বস্তুটি কোরবানি করতে হবে আমরা এখন কোরবানি করার জন্য বড় বড় পশু ক্রয় করি আসলে কোরবানি কি আমরা আল্লাহর জন্য না মানুষকে দেখানোর জন্য এখান থেকে আমাদের বুঝতে হবে আমাদের সমাজের ভিতরে একটা রোগ ঢুকে পড়েছে আমরা যখন কোরবানি পশু ক্রয় করি আমরা জানি যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি এখন আপনি যখন পশু ক্রয় করবেন ছাগল হোক দুম্বা হোক উট হোক গরু হোক ভেড়া হোক আপনি যাই করাই করবে সেগুলো দেখতে হবে সুন্দর সবল সুস্থ আসলে এই প্রাণীটা আসলে ভালো ইমামদের ভিতরে মত হয়ে যাচ্ছে মাসলার ক্ষেত্রে পশুটার চারটা অংশ ধরবে চারটা অংশের ভিতরে যদি একটিও যদি কোনো সমস্যা হয় ত্রুটি হ যদি সেরকম কিছু না পাওয়া যায় বোঝা যায় কোরবানি জায়েজ হয়ে যাবে কিন্তু চারটি ভাগের ভিতরে যদি দুইটাই তার বিকলঙ্গ হয় দুর্বল হয় তাহলে ওই প্রাণী দিয়ে কোরবানি দেওয়া জায়েজ হবে না কারণ আপনি আল্লাহ পাকে সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য কোরবানি করছেন আমরা জানি যে এই কোরবানি আল্লাহ পাক এই গোস্ত খান না তিনি বান্দার নিয়ে দেখেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম আমাদের নিয়েটটা আসো আমরা বাজারে যখন যাব পশু করাই করব পশুটা দেখতে হবে সুন্দর সুবল এবং দেখতে শুনতে ভালো নেই আমি কেন আল্লাহর জন্যই দিচ্ছি আল্লাহ যাতে আমার এই কোরবানিটা কবুল করে আমরা বাজারে যাওয়ার পরে নিয়ত হয়ে যায় আমাদের নষ্ট সমাজের ভিতরে অনেক প্রচলন আছে যে বাজারে যাওয়ার পরে দেখ আমরা বলি যে কুরবানি গোষ কিনে এই দেখো তো পিছনের রানটা কেমন হবে এই গরুর রানটা কেমন হবে খেয়ে কি মজা পাওয়া যাবে ঝুটটা কেমন হবে এই ঝুটের গোষগুলো কসমাস করবে কি আমরা কসমাস দেখতেছি কিন্তু কুরবানি আমাদের সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা যখন পড়াই করব তখন নিয়ে থাকবে আল্লাহর জন্য আমরা গোস্ত তো আপনিই খাবেন আল্লাহ তো গোস্ত খাবেন না আপনি যখন জবাই করবেন তখন জমিনে শোয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুরি যখন আপনি পশুর গলায় বাদাই দেবেন রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কুরবানি আল্লাহ পাকের কাছে চলে যান আর গোস আপনি খাবেন আল্লাহ পাকের কাছে যান শিং চামড়া পশম এটা আল্লাহ দরবারে চলে যান কেমতের ময়দানে যে ব্যক্তি কুরবানি করছে ওই ব্যক্তির পাল্লায় আমলের পাল্লায় ওই শিং পশুর চামড়া পশম দিয়ে ভারী করা হবে সুবাহান্না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী থালি এখানে বুঝতে পারলাম আমরা তো গোশ খাবো কিন্তু নিয়ত কেন আমাদের দুর্বল যে নিয়ত কেন আমরা খারাপ করি যেই খাসির গোষগুলো কেমন হবে তেল হবে কি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই জন্য আমরা ওই সাইডে না যে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস নিয়েতে আমরা কোরবানি করব আসুন কোরবানি জবাইয়ের পদ্ধতিটা আমরা জানি নি কোরবানি যখন আমরা জবাই করব পশুটা যখন আমরা জমিনে সব পশ্চিম দিকে আমরা মুখটা দিই তারপরে যে সুরি দিয়ে যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আপনি জবাই করবে সেটাকে খুব সুন্দর ধারালো হতে হবে এবং কোরবানি পশুটাকে শোয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি সুন্দরভাবে জবাই করবে যাতে পশুটা কষ্ট না পাওয়া ধারালো অস্ত্র হতে হবে তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি যখন কোরবানি করবেন এই কোরবানি তার গলায় চারটা রগ আছে এই চারটি রগের ভিতরে যদি তিনটা রগ কেটে ফেলে তাহলে কোরবানি আপনার সই হবে আর আপনি যদি তিনটা রগের ভিতরে দুইটা কাটেন আর দুইটা না কাটেন তাহলে কোরবানি কিন্তু সই হবে না আমরা যখন জবাই করি তখন তিনটা রগ এমনি কেটে যায় না কাটলে তো প্রাণী মারা যাবে না মরবে না এই জন্য আমরা একটু খেয়াল রাখবো তিনটা রগ অবশ্যই কাটতে হবে যিনি ইমাম সাহেব যিনি গরু অথবা বকরি জবাই করবেন তাকে বলে দিতে হবে অথবা তাকে জানতে হবে যে তিনটা রগ কাটতেই হবে আসুন কোরবানি এ বিষয়টা আমরা জিনতে জানতে পেরেছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবার আমরা কোরবানি বিষয়ে ভাগাভাগি নিয়ে আমরা এখানে একটা ফ্যাটনা আসি আমাদের ভিতরে আপনি যদি কোরবানির গোশ একা খান সেটাও জায়েজ হয়ে যাবে কিন্তু সৈন্য তরিকা আদায় হবে না কোরবানি বিষয়টি তিনটা ভাগ করতে হবে তাহলে রসুল সাল্লাম তিনটা ভাগ করতে বলেছে তিনটা ভাগ একটা নিজের ভাগ একটা আত্মীয় স্বজন একটা ইতি মিস্কিন ফকির ফাঁকরা গরিব মানুষদের জন্য আত্মীয় স্বজনের ভিতর নিয়ে আমাদের আবার একটু বিভাদ সৃষ্টি হয়েছে 
এটা কি আমরা মনে করি দায়িদি পাবে আর কেউ পাবে কিতাবে কোথাও লেখা নাই দায়িদি সম্পর্কে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা দায়ী দায়িদি কোথায় পেলাম আত্মীয় সুযোগ এখানে আপনার ভাই হতে পারে চাষাতো ভাই হতে পারে খেলাতো ভাই হতে পারে ফুবু হতে পারে চাষি হতে পারে মামি হতে পারে আপনার আত্মীয় সুযোগ এর ভিতরে আপনাকে বন্টন করতে হবে কারণ ওই দিনে সবাই গোস খাবে এটাই তো মুসলমানদের একটি রীতি কোরবানি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসুন আমরা কোরবানি মাসলা সম্পর্কে কম বেশি জানতে পেরেছি আকিকা বিষয় আমাদের সমাজে আছে যে আকিকা না দিলে কোরবানি হবে না এটা একটা বিভ্রান্ত মাসলা আকিকা এক জিনিস কোরবানি আর একটা জিনিস সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা জানতে পারি আকিকা হচ্ছে শূন্য এবং কোরবানি ও আজি আপনি সাত দিনের ভিতরে আকিকার দেওয়ার নিয়ম কিন্তু আমরা সন্তান বুড়া হয়ে যায় পেকে যায় তারপরে কোরবানি আদায় করি সমাজের নীতি রসুল সাল্লামের চূর্ণ হচ্ছে সাত দিনের ভিতরে তার মাথা মুন্ড করো সেই পরিমাণ চুল যে যতটুকু হবে সেই পরিমাণ রূপ অথবা স্বর্ণ দিতে ধনীরা স্বর্ণ দিলে গরিব রাহস্যের রূপ আছে এবং তার একটা সুন্দর নাম রাখতে হবে এই সাত দিনের ভিতরে এবং সাত দিনের ভিতরে আঁকি কাজ দিতে হবে এটা রসুল সাল্লামের শূন্য তাদায় হবে সাত দিনের ভিতরে যদি না দিতে পারে তাহলে আপনার কুরবা আকিকা হয়ে যাবে কিন্তু দেখা যাবে শূন্য আদায় হচ্ছে না এই জন্য আমরা যে যেখানেই থাকবো সন্তান পৃথিবীতে আসার আগেই আমরা একটা বাজেট করে ফেলব ছেলে যদি হয় দুইটা মেয়ে হলে একটা এটা আগের থেকে আমরা একটু বাজেট রাখবো কারণ অন্য অন্য কিছু আমরা বাসা বাড়ি সব কিছু করার জন্য আমরা টাকা পয়সা গুছাতে গুছাচ্ছি কিন্তু একটা সন্তান পৃথিবীতে আসবে হাসি খুশি নিয়ে আপনার কোলটা ভরে দেবে সেই সন্তানের জন্য একটু রসুল সাল্লাহ সুন্ন আদায় করতে পারব না আকিকা হচ্ছে সন্তানের বালা মুসিবত দূর করার সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি আকিকার বিষয়টা হচ্ছে সন্তানদের যাতে কোনো বিপদ আপাদ না আসে সেই জন্য এই জন্য সাত দিনের ভিতর দিতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ যদি না দিতে পারেন শূন্য আদায় হবে না আকিকা হয়ে যাবে কিন্তু রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শূন্য হচ্ছে সাত দিনের ভিতরে আসুন আল্লাহ পাক যাতে আমাদের আকিকা এবং কোরবানি বিষয় জানার এবং বোঝার তৌফিক দান করে এ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন যেমন বলেছেন কুরবানি এবং আকিকা আমরা যাতে সঠিকভাবে আদায় করতে পারি কুরবানি আমাদের সামনে যাতে সুন্দরভাবে আমরা কুরবানি দিতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই বুঝ সঠিক জ্ঞান দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এখান থেকে হজরত আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে হজরত জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে যে নীতি নির্ধারণ এসেছে আল্লাহ পাক যেটা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই বুঝদান করুক আমি অখ্রিদমান আলহামদুলিল্লাহ হিরফিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ